அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் சகோதரி பூங்கோதை பசுபதி நம்ம வந்து ஒரு டூ வீக்ஸாக வந்து கண்டினியூஸாக பார்த்துட்ருக்கோம் இது மட்டும் இல்லை எல்லா ஃப்ரைடேயும் நம்ம ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் பார்க்கலான்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஒரு டூ வீக்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு நாலு ஸ்டெப்ஸ் வந்து அதில் கலந்து வந்தாச்சு ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா ஸ்டார்ட் வித் பிலீவிங் யோர் செல்ஃப் அதாவது தன்னை வந்து நம்பி எதுலேயும் இறங்கணும் நம்மளால் பேச முடியும்னு இறங்கணுங்கிறத பார்த்தோம் அப்புறம் நாலு ஸ்கில்ஸ் பார்த்தோம் எல்எஸ்ஆர்டபிள்யூ லிசனிங் ஸ்பீக்கிங் ரீடிங் ரைட்டிங் அது நாலும் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பார்த்தோம் போன வீக் பார்த்தது வந்து கீப் யுவர் இயர்ஸ் ஓப்பன் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதாவது உங்கள் காதுகளை திறந்து வைங்கள் நல்லா லிசன் பண்ணுங்கள் குட்டி குட்டி வீடியோ கிளிப்ஸை எடுத்து வச்சு அதை கேட்டு அதில் உள்ள மீனிங்ஸை நீங்கள் எழுதி பார்த்துட்டு இது கரெக்ட் தானான்னு அதுக்கப்புறம் மீனிங்ஸ் என்னங்கிறத வந்து தேடி பிடிச்சி வெரிஃபை பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அது மட்டும் இல்லை ட்ரை டு ஆன்சர் பண்ண த கொஸ்டின் அதாவது ஒரு கேள்வியில் இருந்தே வந்து நீங்கள் பதிலை எடுங்க ஸோ டு யூ லைக் திஸ் கண்ட்ரினா எஸ் ஐ லைக் திஸ் கண்ட்ரி அந்த கொஸ்டினில் இருந்தே ஆன்சரில் எழுதுகிற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க சொல்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்கிறத பற்றி நம்ம பார்த்தோம் அதில் நான் கடைசியாக வந்து லிசன் பண்ணுறக்காண்டி உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ரெண்டு வரி வந்து நான் கொடுத்தேன் அப்படி தானே பராக் ஹுசைன் ஒபாமாவை பற்றி நான் சொன்னேன் ஸோ அது என்னென்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதா தெரிஞ்சதுன்னா தயவு செஞ்சு நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் போட்டு விடுங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் போட்டு விடாட்டினாலும் பரவாயில்ல இன்னும் மறுபடியும் அதே இதை சொல்கிறேன் அதுக்குள்ளே தமிழும் நான் சொல்லிடுறேன் இந்த வாட்டி நான் போனதாட்டி என்ன ரீட் பண்ணேன் அப்படின்னா பராக் ஹுசைன் ஒபாமா இஸ் அன் அமெரிக்கன் அட்டார்னி அண்ட் பொலிட்டீஷியன் ஹூ சர்வ்ட் அஸ் த ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் பிரசிடென்சி ஆஃப் த சாரி பிரசிடென்ட் ஆஃப் த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் நைன் டு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அ மெம்பர் ஆஃப் த டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி ஹி வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கன் அமெரிக்கன் டு பி எலக்டட் டு த பிரசிடென்சின்னு பார்த்தோம் ஸோ அதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா பராக் ஹுசைன் ஒபாமா அமெரிக்க அரசியல்வாதியும் ஐக்கிய அமெரிக்காவின் நாற்பத்தி நான்காவது அரசியல் தலைவரும் ஆவார் அரசு தலைவர் தேர்தலில் மக்களாட்சி கட்சி வேட்பாளராக போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற முதல் ஆப்பிரிக்க அமெரிக்க ஆவார் அப்படிங்கிறது தான் அதோட மீனிங் ஓகே எத்தனை பேர் வந்து நீங்கள் இதே மீனிங்கை தெரிஞ்சு உங்கள் மைண்டில் வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்களே உங்களுக்கு ஒரு கிளாப்ஸ் போட்டுக்கோங்க இல்லாட்டினாலும் நான் அடுத்ததெல்லாம் கண்டிப்பாக நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு உறுதிமொழியை எடுத்துக்கோங்க ஓகே நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஃபிஃப்த்து பாயிண்ட் பார்க்கலாம் ஃபிஃப்த்து பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா பி கான்ஃபிடென்ட் அபவுட் த வே யூ ஆர் ஸ்பீக்கிங் நீங்கள் பேசுகிறதுல ரொம்ப கான்ஃபிடெண்ட்டாக இருக்கணும் கான்ஃபிடென்ட்னா என்னது ரொம்ப மன உறுதியோடு இருக்கணும் நான் வந்து நல்லா பேசுவேன் கண்டிப்பாக என்னால் பேச முடியும் அது ஒரு ஈஸியா ஈஸியான விஷயமா விஷயமா அப்படின்னா அது வந்து இல்லை கான்ஃபிடெண்ட்டாக ஒரு விஷயத்த அது ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷை நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா டக்குன்னு இன்னைக்கு எனக்கு கான்ஃபிடென்ட் வந்துச்சு நாளைக்கு நான் பண்ணிடுறேன்னா அப்படி பண்ணவே முடியாது ஸோ வந்து அதுக்கு வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பொறுமையாக எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் எடுத்து நம்ம வந்து எப்போதுமே ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக வரணும் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தகுதியாக நம்மளை ஆக்கிக்கிடணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ட் மன உறுதி நம்மளுக்கு பேசுகிறதுக்கு வரும் சிலருக்கு வந்து ஓரளவுக்கு இங்கிலீஷ் லைட்டாக வரும் ஆனாலும் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து கான்ஃபிடென்ட் இல்லாமல் இருக்கும் இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சிருந்தால் கூட நாலு பேர் முன்னாடி பேசணும்னா கான்ஃபிடென்ட் இல்லாமல் இருக்கும் அவங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட் நம்மளுக்கு இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறக்கு ஒரு மூணு விஷயம் சொல்கிறேன் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் எனக்கு இங்கிலீஷ் நல்லாவே தெரியும் எனக்கு இதை பற்றி கவலையே இல்லைன்னு ஆனால் நீங்களே உங்களை வந்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு மூணு விஷயம் சொல்கிறேன் கான்ஃபிடென்ட் இல்லாமல் இருந்தால் ஒன்று வந்து நீங்கள் கட கடகடான்னு சொல்ல வந்து சொல்லி முடிச்சிருவோம் நம்ம எங்கே தப்பாக பேசிடுவோமோட்டு கட கடகடான்னு சொல்லி முடிச்சிருவாங்க ஒன்று அவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும் ஆனால் கான்ஃபிடென்ட் இல்லைன்னு அர்த்தம் இன்னொன்று தப்பாக பேசிடுவோமோ தப்பாக பேசிடுவோமோ தப்பாக பேசிடுவோமோன்னு யோசித்து யோசித்து ரொம்ப ஸ்லோவாக பேசுவாங்க யோசித்து யோசித்து ஸோ அவங்கக்கிட்டே அந்த கான்ஃபிடென்ட் இல்லைன்னு அர்த்தம் இன்னொருத்தவங்க என்ன கேட்டகரினா ஃப்ராக்மெண்ட் ஃப்ராக்மெண்ட் ஸ்பீக்கிங் சொல்லும் ஃப்ராக்மெண்ட்னா பாதி பாதி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு விட்டு வார்த்தைகளை விட்டு விட்டு அப்படின்னு சொல்கிறது இது கரெக்டாக இருக்குமா அது கரெக்டாக இருக்குமா அப்படி யோசிச்சு யோசி பிரித்து 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 பேசுகிறது ஸோ இவங்க மூணு பேரே பொறுத்த வரையும் அவங்கக்கிட்ட வந்து அந்த கான்ஃபிடென்ட்டு இல்லைன்னு அர்த்தம் ஸோ வந்து அவங்க ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பேசுவாங்க இல்லை ரொம்ப ஸ்லோவாக பேசுவாங்க இல்லை
கான்ஃபிடண்டை வளர்த்த பிறகு அதை வெளியே நம்ம அப் அப்பியர் ஆகும்போது அவங்ககிட்ட பேசும்போது வந்து நல்ல ஸ்மைலோடு பேசுங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு எப்போதுமே வந்து ஸ்மைல் வந்து ஸ்மைலில் எனது ஒரு நல்ல புன்னகை புன்னகை வந்து நம்ம மைண்டை வந்து எப்போதும் ஒரு காம் பண்ணும் காம் பண்ணுறதுனா அமைதி பண்ணும் ஸோ ஸ்மைலை வந்து எடுத்துக்கோங்க இல்லை சில நேரம் பதற்றம் இருந்துச்சுன்னா ஒரு டீப் ப்ரீத் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க டீப் ப்ரீத்துனா நல்லா ஆழ்ந்த ஒரு மூச்சு எடுத்து அப்படி விட்டுக்கோங்க அதுவும் நம்மளை வந்து அமைதிப்படுத்தும் அது மட்டும் இல்லை டேக் யூர் டைம் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து பேசுங்க கடகடான்னு போயிடாதீங்க இல்லை ரொம்ப ஸ்லோவாக பண்ணிடாதீங்க நிறுத்தி நிதானமாக பேசுங்க கண்டிப்பாக வரும் விஷுவலைஸ் யுவர் ஸ்பீக்கிங் இது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம விஷுவல் பண்ணி பார்க்கணும் நான் என்னால் இப்படி பேச முடியும் அப்படி பேச முடியும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கற்பனை பண்ணி இதை விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்க முடியும் அதுக்கப்புறம் அதை பண்ணணும் கண்டிப்பாக அது முக்கியம் இன்னொன்று ப்ராக்டிஸ் ரீடிங் அலவுடு நல்ல சவுண்டாக லவுடாக சத்தமாக வாசி பழகணும் அந்த சத்தமாக வாசிக்கும் போதே உங்களுக்கு வந்து ஒரு பேசுகிற எஃபெக்ட் இருக்கும் அதை அப்படியே பேசுகிறதுக்கு வந்து ஒரு பாலமாக அமையும் அப்புறம் நீங்கள் பேசுகிறத வந்து ஒரு இதில் ரெக்கார்ட் பண்ணி நம்ம கரெக்டாக பேசியிருக்கீங்களா சரியாக பேசியிருக்கீங்களாங்கிறத நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் ஸோ அதெல்லாம் பண்ணினா வந்து ஒரு நல்ல கான்ஃபிடென்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இன்னொன்று வந்து தெளிவாக பேசுகிறதுக்கு தெளிவாக சென்டென்சஸ் வந்து முழுமையாக பேச தெரியணும் அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா முழுமையாக சென்டென்ஸை வந்து வாக்கியங்களை வாக்கியங்களை வந்து முழுமையாக வாசித்து நம்ம பழகணும் ஸோ அது வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா முழுமையாக ரீட் ஃபுல் சென்டென்சஸ் ஃபுல் சென்டென்சஸாக அதுதான் வந்து நம்ம ஆறாவது பாயிண்ட்டு நம்ம வந்து ஃபுல் சென்டென்சஸாகவே வந்து என்ன பண்ணணும் வாசித்து பழகணும் அதுக்கு என்ன செய்யணும் ஃபுல் சென்டென்ஸாக வாசிக்கணும் என்ன செய்யணும்னா சும்மா ரேண்டமாக போகிற வர நேரம்லாம் சும்மா எடுத்து எடுத்து ப அப்படின்லாம் பண்ணவே கூடாது கண்டிப்பாக அதுக்குன்னு நம்ம என்ன பண்ணணும் டைம் ஒதுக்கணும் இதுக்குன்னு ரீடிங் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈட்டிங் டைம் ஸ்லீப்பிங் டைம் ஒர்க்கிங் டைம் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம பண்ணுற மாதிரி ஸ்டடியிங் டைம் மாதிரி இது வந்து ரீடிங் டைம்னு கண்டிப்பாக ஒரு டைம் வச்சு அதுக்குன்னு ஸ்பெஷலாக நம்ம என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பாக வாசிக்கணும் அது மட்டும் இல்லை சரியாக ஒரு புக்கை எடுத்து அதை பழகணும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற மொதல் ஒரு புக்கை எடுத்து பழகணுன்னா நம்மளுக்கு வந்து அது நல்லா புரியும் ஸோ அதை எடுத்து அதை வந்து இங்கிலீஷில் நல்லா ரீட் பண்ணி நம்ம பழகணும் முழு வாக்கியமாக வாசித்து பழகணும் அப்புறம் அதில் இருந்து நீங்களே வந்து அதை புரிஞ்சுக்கிறக்காட்டி என்ன செய்ய அதுல இருந்து நீங்களே வந்து என்ன செய்யணும் கேள்விகளை வந்து உங்களுக்கு கேட்கணும் ஸோ ரீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே நீங்கள் கேள்விகளை கேட்கணும் அதுக்கப்புறம் ரீட் பண்ணி முடித்த அப்புறமும் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு நீங்களே வந்து கேள்விகளை கேட்டு அதுக்கு சரியான பதில் நம்மளால் சொல்ல முடியுதான்னு பார்க்கணும் அப்போ தானே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கா இல்லையான்னு தெரியும் அதுக்கப்புறம் வந்து அதை பேசி பழகணும் அதை பற்றி நீங்களே பேசி பாருங்கள் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை ரீட் பண்ணுறத ஃப்ளூயன்சி நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதை வந்து பேசி பாருங்கள் அது உங்களால் ஒரு கோர்வையாக கோர்த்து நீங்கள் வாசித்ததை சொல்ல முடியுதா ரீட் பண்ணதை உங்களால் ஸ்பீக் பண்ண முடியுதா அப்படின்னு பார்க்கணும் அதுக்கப்புறவு நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்குறத விட்டுறாதீங்க திருப்பி திருப்பி ஒரு விஷயத்தை ரீட் பண்ணணும் மொதல் வாசிக்கும் போது நம்மளுக்கு புரிய சுத்தமாக ஒன்றுமே புரியாது அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிய ஆரம்பிக்கும் திருப்பி 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 வாசிக்க ஆரம்பிக்கணும் ஸோ ஓரளவுக்கு அந்த புத்தகத்தை வந்து நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா மட்டும் அடுத்த புத்தகத்துக்கு போகணும் ஸோ இப்படி வந்து வித 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 விதமாக புத்தகங்களை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் தேர்ந்தெடுத்து தேர்ந்தெடுத்து ரீட் பண்ணி ரீட் பண்ணி நம்ம பார்க்கணும் வாசித்து 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 நம்மளோட ஸ்கில்ஸை வளர்த்துக்கலாம் எவ்வளோக்குள்ளே அதோட அர்த்தங்கள் தெரிய ஆரம்பிக்குதோ நம்மளுக்கு வந்து தன்னம்பிக்கை தன்னால் வரும் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் தான் வெளியே போய் நம்மளால் பேச முடியும் ஸோ நல்லா வாசிங்க வாசிக்கிறது என்னங்கிறத உங்களுக்கு நீங்களே சொல்லி பாருங்கள் அது கரெக்டாங்கிறத சரி பண்ணிக்கோங்க தன்னம்பிக்கையை வளர்த்துக்கோங்க அந்த தன்னம்பிக்கையோட வெளியே போய் நீங்கள் பேசலாம் ஓகே இந்த வாரம் நம்ம வந்து பார்த்தது உங்களுக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தயவு செஞ்சு நான் பேசுகிறத வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக கடைப்பிடித்து காமியுங்கள் அதாவது அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் என்ன சொல்கிறேனோ அதை கேட்டுட்டு காற்றுல விட்டுறக்கூடாது இந்த ஃப்ரைடே டு அடுத்த ஃப்ரைடேக்குள்ளே இது எல்லாமே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தன்னால் வரும் ஸோ இந்த ப்ராக்டிஸ் ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க நான் சொல்கிறேன் இந்த டென் பாயிண்ட்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ண அப்புறம் வந்து நான் கிராமர் அந்த மாதிரிலாம் இறங்கும் போது உங்களுக்கு எல்லாமே புரிய ஆரம்பிக்கும் ஃபஸ்ட்டே வந்து கிராமர் அது இதுன்னு இறங்கிட்டோம்னா உங்களுக்கு புரியாது ஸோ கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் இந்த தகவல் வந்து உங்களுக்கு வந்து யூஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களால் கண்டிப்பாக இங்கிலீஷில் பேச முடியும் அந்த கான்ஃபிடண்ட்டோடு இருங்க இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள்